Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin Tobias, ich bin Heilpraktiker, Physiotherapeut und ganzheitlicher Gesundheitscoach und ich möchte dir heute sinnvolle Übungen für deine Kieferbeschwerden zeigen. Egal, ob es Verspannungen sind, ob du morgens nach dem Aufwachen Probleme hast oder ob du schon eine konkrete Diagnose bekommen hast, ist mir heute wichtig, dir vor allem einfache, gut umsetzbare Übungen zu zeigen für den Alltag. Ich habe längere Zeit in einer physiotherapeutischen Praxis auch mit dem Schwerpunkt CMD gearbeitet, habe dort viele Menschen betreut mit Kieferbeschwerden und jetzt habe ich mir einmal so die in meinen Augen mit besten Übungen zusammengesucht. Natürlich gibt es eine große Vielfalt, aber ich hoffe, dass du von diesen Übungen profitieren kannst. Ansonsten in diesem Video zeige ich und erkläre ich die Übungen. Ich habe allerdings auch schon ein Mitmachvideo veröffentlicht. Das heißt, falls du direkt zehn Minuten diese Übungen äh, ausprobieren möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Ich empfehle dir aber erst einmal hier so ein paar extra Informationen zu den Übungen zu bekommen. Und außerdem kannst du natürlich dann auch selbst entscheiden, in welchem Ausmaß du das Ganze durchführst. Jetzt soll es aber losgehen. Wir fangen einmal hier mit diesem Freund an und zwar, ich habe schon angedeutet, ich möchte es einfach halten. Dafür müssen wir einmal wissen, okay, was kann das Kiefergelenk überhaupt? Das Kiefergelenk kann sozusagen öffnen und schließen, ganz logisch, brauchen wir zum Essen alleine schon, kann nach vorne und nach hinten schieben, alles natürlich hier ein bisschen übertrieben dargestellt und zur Seite nach rechts und nach links schieben. Natürlich ist die Biomechanik noch etwas detaillierter, aber für uns reicht es, dieses Wissen erstmal abzuspeichern und darauf aufbauend wollen wir uns auch Übungen zunutze zu machen, äh, zunutze machen. Und wir wollen darüber die Mechanik, den Stoffwechsel deines Gelenkes verbessern und die Spannungsverhältnisse unter den Muskeln zueinander optimieren. Denn viele Menschen haben ja auch eben Probleme, Beschwerden aufgrund dieser Verspannungen hier. Ne? Das heißt, wir beginnen. Ich zeige dir die erste Übung. Wir möchten zunächst in die Mundöffnung. Mach dir hier in einem stabilen, aufrechten, aber bequemen Sitz erstmal bewusst, dass du hier loslässt. Verspanne nicht, beiß nicht aufeinander, sondern versuche durchzuatmen, zu lösen. Um erstmal reinzukommen und keinen Kaltstart hinzulegen, das ist auch ganz wichtig, wollen wir erstmal den Mund ganz locker, federleicht, ohne großen Aufwand, ohne große Aktivität öffnen und schließen. Das heißt, ich erzwinge nichts, ich gehe auch nicht bis ans Maximum, ich bringe erstmal so ein bisschen Stoffwechsel da rein. Ja? Das machst du gerne für 10 bis 20 Mal mehrere Durchgänge. Dann im zweiten Schritt können wir uns schon ja, ein wenig weiter vortasten und das Ganze mit einer Massage begleiten. Der Masseta-Muskel, ein wichtiger Kaumuskel, der ganz oft verspannt, den möchten wir mit Hilfe des Zeige-, Mittel- und Ringfingers sanft massieren. Und das möchten wir auch wirklich sanft, mit wenig Druck machen. Das kannst du entweder tun, während du den Mund öffnest und schließt, oder du gehst an in die Mundöffnung, hältst am Ende und versuchst dann zu massieren. Wichtig ist, und dieser Vergleich ist mir eingefallen, als ich das Mitmachvideo auch aufgesprochen habe, du kannst dir vorstellen, ist ein bisschen witzig, vor dir liegt ein Igel auf dem Rücken und dessen Bauch möchtest du massieren oder streicheln. Und diese Vorstellung, also sehr sanft das Ganze zu machen, das möchtest du auf dich selbst anwenden. Weil was ich häufig erlebt habe und häufig erlebe, viele Menschen machen mit viel zu viel Druck hier Vollgas und das bringt nicht nur nichts, sondern ja, das macht das Problem mitunter vielleicht eher sogar schlimmer. Das heißt locker bleiben. Also ich zeige es einmal. Oder genau. Und das kannst du dann einmal Erstmal für eine halbe Minute, für eine Minute machen, je nachdem. Und wenn du währenddessen merkst, es wird ein bisschen lockerer und der Unterkiefer fällt schon fast wie von selbst eine Etage tiefer, dann ist das schön. Nimm das Geschenk an. 
Wenn das nicht so sein sollte, ist es aber auch völlig okay. Die dritte Übung, jetzt wird es etwas intensiver. Da gehst du gleich mit der Hand, mit der du dich wohler fühlst, mit so einem Griff zwischen Daumen und Zeigefinger sozusagen an den Unterkiefer. Das heißt, ich zeige es hier einmal nochmal. So einen sanften Kontakt. Auch hier gilt, nicht total verkanten, nicht total feste, sondern kontrolliert, aber trotzdem sanft. Das mache ich dann gleich so, die andere Hand übereinander, die Ellenbogen so anheben. Und dann gehe ich in die submaximale Mundöffnung, also nicht komplett, bis es schon fast krampft, aber so, dass du das Gefühl hast, es geht nicht deutlich weiter. Und dann, dort angekommen, gibst du einen sanften, einen lockeren Schub und anhaltenden Druck bodenwärts. Das heißt, du möchtest sozusagen den Unterkiefer darüber weiter öffnen. Und das kannst du dann am Ende dieser Bewegung auch erstmal für 10, 15 Sekunden ausprobieren, dich reinfühlen, dich reintasten, versuchen locker zu bleiben und die Atmung fließen zu lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Immer wieder auch den Fokus auf diesen Bereich werfen. Und wenn du merkst, du verkrampfst, verspannst, versuch einmal locker zu lassen. Genau. Und da gibt es dann noch einen kleinen Trick. Das heißt, wenn du damit schon Erfahrung gesammelt hast, kannst du noch so eine Gegenhaltertechnik mit einbauen. Das klappt so, dass du genau in die gleiche Position gehst, gleiches Prinzip. Du drückst wieder bodenwärts ganz sanft. Und jetzt möchtest du aber sozusagen in den Mundschluss wiederkommen. Das heißt, der Unterkiefer bewegt mit leichtem Druck nach oben. Es soll aber keine Bewegung stattfinden, sondern du stellst es dir vor, du aktivierst den Unterkiefer und dann wirkt sozusagen eine Kraft, nämlich die deiner Hände oder Arme, die wirkt nach unten und die Kraft des Unterkiefers wirkt nach oben. Und diese beiden Kräfte egalisieren sich. Das heißt, es bewegt sich nichts. Wir steuern einfach nur isometrisch gegen. Das hältst du für 10 Sekunden, löst dann langsam und nach diesen 10 Sekunden, wenn du dann gelöst hast, den Gegendruck, dann kannst du sanft nochmal weiter nach unten drücken, einen halben Zentimeter, einen Viertelzentimeter und dich so langsam rantasten und damit die Dehnung, das Dehngefühl in dem gesamten Kieferbereich doch mal intensivieren. Die drei Phasen der Mundöffnung halte ich für sinnvoll. Jetzt ähm, geht es noch darum, den Unterkiefer nach hinten zu schieben. Ja? Auch das hatten wir ja einmal hier veranschaulicht. Der kann auch nach hinten. Damit erreichen wir auch nochmal andere Muskulatur. Und das machen wir uns aber mit dem gleichen Prinzip zunutze. Du öffnest den Mund allerdings nicht so weit, sondern 20, 30 Prozent, ganz locker leicht, ohne große Muskelspannung. Dann hakst du dich hier ein. Und jetzt gibst du den Schub nach hinten, weil wir möchten ja den Unterkiefer nach hinten schieben. Und wenn ich das mache, merke ich, ah, okay, da kommt ein bisschen an anderer Stelle noch meine Dehnung rein. Das ist am Anfang nicht ganz leicht, fühle ich da ein bisschen rein. Nuancen entscheiden darüber. Je nachdem, wie, du, wie weit du den Mund geöffnet hast, ob du die Schubrichtung richtig hast, wie viel Kraft du gibst. Also nicht verzagen, wenn es nicht gleich direkt beim ersten Mal total gut klappt, sondern fühl dich einfach ein bisschen rein und dann auch 10, 15 Sekunden diese Spannung halten, dann lösen und mit der Zeit kannst du es gerne etwas verlängern und dann eben davon auch mehrere Durchgänge. Dann würde ich jetzt gerne auch die Bewegung nach rechts und nach links mit dir durchgehen. Das heißt rechts, links hier übertrieben gesagt. Und da möchten wir Passivität mit Aktivität kombinieren. Dafür gefällt es mir vor allem, wenn man seine Handflächen locker, jeweils die rechte Hand an den rechten Unterkiefer, linke Hand an den, Unter-, an den linken Unterkiefer legt, den Mund wieder, wie in der Übung davor, minimal, also locker öffnen. Und dann möchte ich nach rechts und nach links schaukeln. Das heißt, ich aktiviere meine Muskeln, um das zu tun. Also das hier sozusagen, aber der leichte, sanfte Druck, der federleichte Druck meiner Hände führt das Ganze noch etwas mit, ähnlich wie bei einem Pendel, ohne große Kraft, ein sanftes Pendel von rechts nach links, von links nach rechts.
Genau. Und da muss sie natürlich bewusst sein, da entstehen keine Riesenbewegungen. Ja, das Kiefergelenk ist ja ein relativ kleines Gelenk. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, einen riesen Bewegungsradius irgendwie entstehen zu lassen, sondern da musst du dich schon ein bisschen reinfühlen, Erfahrungen sammeln und, ich kann es nicht oft genug betonen, sanft. Nichts überstürzen, nichts mit Gewalt, sondern wirklich reinfühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Und das sind eben Übungen aus drei Bewegungsbereichen, die ich für sehr sinnvoll halte und mit, denen, mit deren Hilfe du dir hoffentlich etwas sehr Gutes tun kannst. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du meinen Kanal kostenlos ab äh, abonnierst und gerne, falls du magst, deine Erfahrungen mit diesen Übungen auch in den Kommentaren teilst. Das würde ich, dar darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, du merkst schon, jetzt habe ich sehr viel geredet. Bleib gesund. Ich freue mich, dich wiederzusehen auf meinem Kanal und ja, wir sehen uns. Bis bald.